ஸோ ஹலோ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மெண்டர்ஷிப் மாடலோட ரீகேப்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் என்னோடய ட்விட்டர் அண்டு ஃபாலோ பண்ணி கனெக்ட் பண்ணணுன்றவங்க இந்த ஐடி மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கோ ஸோ என்னோடய யூசர் நேம் வந்துட்டு சின்ஸு அண்ட் கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக கனெக்ட் பண்ணலாம் எங்களோடய டிஸ்காட் இது வந்துட்டு ஐசிடி எஸ்எம்சி இந்தியன் கம்யூனிட்டிக்காக மட்டும் இருக்க டிஸ்காட் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி சார்ட்ஸ் எல்லாம் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணிட்டு அது லெவல்ஸும் அதோட கான்செப்ட்ஸ் அனாலிசிஸும் சொல்லுவோம் அண்ட் யா லைவ் ட்ரேட் எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க எங்கள் குரூப்பில் அண்ட் ஸோ எங்களோட மென்டார்ஷிப் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வரைக்கும் இந்த டிஸ்காட் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறவங்க யூஸ் பண்ணுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கடுத்து அகெயின் அக்சஸ் கிடைக்கிறது ஐ திங்க் பே பண்ணால் தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் டிஸ்காட் அண்ட் கரண்ட்லி ஒன் நைன்டி த்ரீ பீப்புள் இருக்காங்க ஸோ ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் டு த வீடியோ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஐசிடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மென்டார்ஷிப் மாடலில் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக கன்சைஸாக பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஐசிடி யாருன்னு தெரிலன்னா அவர் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காரு அவர் தான் எஸ்எம்சி கான்செப்ட்ஸோட ஆர்த்தர் ஸோ அவரோட யூடியூப் சேனலில் எல்லா வீடியோஸுமே இருக்குது அவரோட சேனல் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதில் போய் நீங்கள் போய் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு தெரிலன்னா ஐசிடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மென்டார்ஷிப் இட் செல்ஃப் இஸ் அ குட் ஸ்டார்ட் டு ஆல் ஹிஸ் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கோர் கண்டென்ட் மார்க்கெட் மேக்கர் சீரீஸ் ஹை ப்ராபபிலிட்டி ஸ்கேல்பிங் சீரீஸ் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ யா அண்ட் ஐசிடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மென்டார்ஷிப்புக்கு நோட்ஸ் வந்து அர்ஜுன் ரிலேட்டட் எடுத்திருப்பார் அவரோட நோட்ஸோட நோஷன் லிங்க்கையும் நான் கீழே சேர்த்தேன் அதை வச்சு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம கான்செப்ட்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கிளாசிக் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் அவுட்ஸ் எலியாட் வேவ்ஸ் ஆர்எஸ்ஐ பொலினியா பேன்ஸ் எல்லாத்தையுமே மறந்துடுங்க அண்ட் எந்த விதமான பையிங் ப்ரெஷரும் செல்லிங் ப்ரெஷரும் மார்க்கெட்டை மூவ் பண்ண கிடையாது எவ்வளோ பெரிய ஆர்டர்ஸும் மார்க்கெட்டை மூவ் பண்ண கிடையாது ஒரு அல்கா ரிதம் இருக்குது அந்த அல்கா ரிதம் தான் ப்ரைஸை வந்துட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுது அது எப்படி புக் பண்ணுறதுன்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்னா மார்க்கெட் வந்து எந்த பையிங் ப்ரெஷர்லேயும் எந்த செல்லிங் ப்ரெஷர்லேயும் ஆக்ட் ஆகலை மார்க்கெட் வந்துட்டு லிக்விடிட்டி அண்ட் இம்பேலன்ஸ் இந்த ரெண்டு கான்செப்டை ரிவால்வ் பண்ணி தான் மார்க்கெட்டே மூவ் ஆகுது ஸோ மார்க்கெட் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் லிக்விடிட்டி டு இம்பேலன்ஸ் அண்ட் வைஸ் வெர்ஸா இப்போ இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல் லிக்விடிட்டினா என்ன இம்பேலன்ஸ்னா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் லிக்விடிட்டின்றது எல்லா ஓல்டு ஹைஸ்க்கு மேலே இருக்கும் எல்லா ஓல்டு லோஸுக்கு மேலே இருக்கும் இதை வந்துட்டு ஹைக்கு மேலே இருக்கிறத வந்துட்டு நம்ம பைசை லிக்விடிட்டின்னு சொல்லுவோம் லோஸ்க்கு கீழே இருக்கிறது வந்துட்டு நம்ம செல் சைல் லிக்விடிட்டின்னு சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்விங் ஹைஸ் அண்ட் ஸ்விங் லோஸ் ரைட் இதோட பேக்கப் ஸ்டோரி என்னென்னா இந்த எல்லா ஹைஸ்க்கும் லோஸுக்கும் மேலே கீழே இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட பை ஆர்டர்ஸ் அண்ட் செல் ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் லிமிட் ஆர்டர்ஸ் இது வந்துட்டு அது ட்ரிகர் பண்ணுறப்ப அந்த லிக்விடிட்டி ஸ்பீப் ஆன உடனே அந்த ரியாக்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப அக்ரஸிவாக இருக்கும் ஸோ மார்க்கெட் வந்து இந்த லிக்விடிட்டியில் இருந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு இம்பேலன்ஸ்க்கோ இல்லை அடுத்த லிக்விடிட்டிக்கோ போகும் இப்போ லிக்விடிட்டினா என்னென்னு நம்ம ஒரு சார்ட் எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் செண்ட்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோட ஸ்பாட்டோட இண்டெக்ஸ் சார்ட் ஸோ இதில் நம்ம லிக்விடிட்டியை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஒரு ஸ்விங் ஹை ஃபார்மாக இருக்குது ஒரு ஸ்விங் லோ ஃபார்மாக இருக்குது திஸ் இஸ் அ டெய்லி ஃப்ரை டைம் ஃப்ரேம் ஸோ பிஎஸ்எல்ன்றது பை சைட் லிக்விடிட்டி கூடிய ஷார்ட் ஃபார்ம் அண்ட் எஸ்எஸ்எல்ன்றது வந்துட்டு செல் சைட் லிக்விடிட்டி கூடிய ஷார்ட் ஃபார்ம் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் நமக்குள்ளே ப்ரைஸ் இந்த ஹைக்கு மேலே வந்துட்டு லிக்விடிட்டி இருந்திருக்கு ஸோ மார்க்கெட் வந்துட்டு கீழேருந்து மேலே போயிட்டு இது எல்லோரும் பிரேக் அவுட் ட்ரேடர் நினச்சி இந்த க்ளோஸிங்கில் எல்லோருமே வாங்கியிருப்பாங்க அண்ட் மூமெண்ட் பார்த்தீங்களா எப்படி அக்ரஸிவாக இருந்திருக்குன்னு ஸோ திஸ் இஸ் த லிக்விடிட்டி ஸோ மார்க்கெட் ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே பைசை லிக்விடிட்டி இருந்துச்சு மார்க்கெட் ஸ்வீப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து அப்படியே கீழே வந்துச்சு ஸோ எங்களுக்குள்ள இங்கே ஒரு எஸ்எஸ்எல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த எஸ்எஸ்எல்லை எடுத்துகிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கு அதை எடுத் அது என்ன இடன்றது நம்ம அடுத்து இம்பேலன்ஸில் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே ஒரு ஸ்விங் ஹை இங்கே ஒரு ஸ்விங் லோ
ஒவ்வொரு ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே ஒவ்வொரு ஸ்விங் லோக்கு மேலே லிக்விடிட்டி இருக்கும் பிரேக் அவுட் ட்ரேடிங்கன்றதே மறந்துடுங்க நீங்கள் இங்கே பண்ண போகிறது பிரேக் அவுட்டுக்கு முன்னாடியே வாங்கிட்டு பிரேக் அவுட்டை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதுதான் நான் எப்படின்ட்டு சொல்லி தர போகிறேன் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சாரி நான் சொல்லி தரல ஏற்கனவே அவர் சொல்லதை நான் சம்மரைஸ் பண்ணி நான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இம்பேலன்ஸ் இம்பேலன்ஸ்னால் என்னென்னா ஒன் சைடட் ப்ரைஸ் டெலிவரியை தான் நம்ம இம்பேலன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதர் சைட் வந்துட்டு எஃபிஷியண்ட்டாக ப்ரைஸ் டெலிவர் ஆகாமல் ஒன் சைடாக ப்ரைஸ் டெலிவர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறத தான் நம்ம வந்துட்டு இம்பேலன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்துட்டு மூணு இம்பேலன்ஸ் இருக்குது மொதல் வந்துட்டு ஃபேர் வேல்யூ கேப் ரெண்டாவது வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் அண்ட் மூணாவது வந்துட்டு கேப் இம்பேலன்ஸ் முதல்ல நம்ம ஃபேர் வேல்யூ கேப் போயிடலாம் பிகாஸ் இது தான் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் இது வந்துட்டு நான் ஷார்ட்டாக சம்மரியை மட்டும்தான் சொல்கிறேன் இன்டெப்த்தாக ஃபேர் வேல்யூவை பற்றி மட்டுமே ஒரு வீடியோ பண்ணணும்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே கூட வீடியோ பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஃபேர் வேல்யூ கேப் ஃபேர் வேல்யூ கேப்பை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் ஒரு மூணு கேண்டில் எடுத்துக்கலாம் அந்த மூணு கேண்டிலில் ஃபஸ்ட் கேண்டிலோட லோவும் தேர்டு கேண்டிலோட ஹைக்கும் நடுவில் கேப் இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஒரே ஒரு சிங்கிள் கேண்டில் பாஸ் ஆகி இருந்துச்சுன்னா இது வந்துட்டு நம்ம ஃபேர் வேல்யூ கேப்னு சொல்லுவோம் இதே ஆப்போசிட் வந்துட்டு பை சைட் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலோட லோவுக்கும் தேர்ட் கேண்டிலோட ஹைக்கும் கேப் இருக்கிறது வந்துட்டு ஃபேர் வேல்யூ கேப் ஓகே இதே வந்துட்டு பை சைடுக்கும் பை சைடுக்கு வந்துட்டு நம்ம இதை வந்துட்டு ஒன் டூ தேர்ட் கேண்டில்னு வச்சோம்னா ஃபஸ்ட் கேண்டிலோட ஹைக்கும் தேர்ட் கேண்டிலோட லோவுக்கும் நடுவில் இருக்க கேப் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபேர் வேல்யூ கேப்னு சொல்லலாம் ஸோ செகண்ட் வந்துட்டு வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் கேண்டிலுக்கும் செகண்ட் கேண்டிலுக்கும் பாடி வந்துட்டு இன்ட்ராக்ட் ஆகாமல் வெறும் விக்ஸ் மட்டும் இன்ட்ராக்ட் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் அண்ட் தேர்ட் வந்துட்டு கேப் இம்பேலன்ஸ் நம்ம நார்மலாக நிஃப்டி இந்தியன் மார்க்கெட் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியில் பார்க்குற மாதிரி கேப் அப் ஓப்பனிங் கேப் டவுன் ஓப்பனிங் சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபஸ்ட் கேண்டிலோட விக்குக்கும் செகண்ட் கேண்டிலோட விக்குக்கும் கேப் இருந்தால் அது வந்துட்டு கேப் இம்பேலன்ஸ் இப்போ நம்ம சார்ட்டில் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு இம்பேலன்ஸுக்கும் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பெட்டராக இருக்கும் அதை இப்போ பண்ணலாம் இது வந்துட்டு பேங்க் நிஃப்டியோட ஃப்யூச்சர்ஸ் சார்ட் இன்றைக்கி டேட் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி செவன்த் இது வந்துட்டு நீங்கள் டெய்லி பார்க்கலாம் டெய்லி பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு கேப் வந்து சொல்கிறேன் முதல்ல வந்துட்டு இது வந்து ஃபஸ்ட் கேண்டில் செகண்ட் கேண்டில் தேர்ட் கேண்டில் அண்ட் தேர்ட் ஃபஸ்ட் கேண்டிலோட லோக்கும் செக் தேர்ட் கேண்டிலோட ஹைக்கும் நடுவில் கேப் இருக்குது ஒரே ஒரு சிங்கிள் கேண்டில் தான் பாஸ் த்ரூ ஆகிருக்கு ஸோ அது வந்துட்டு எஃப்விஜி எஃப்விஜினால் ஃபேர் வேல்யூ கேப் அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கேப் இம்பேலன்ஸ் கேப் இம்பேலன்ஸ்ன்றது மார்க்கெட் வந்து இந்த ஃப்ரைடேவோட ஹைக்கும் மண்டேவோட லோக்கு நடுவில் கேப் இருக்குது இது வந்துட்டு கேப் இம்பேலன்ஸ் தேர்ட் வந்துட்டு வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட் கேண்டில் இருக்குது செகண்ட் கேண்டில் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் கேண்டிலோட பாடியும் செகண்ட் கேண்டிலோட பாடியும் இன்ட்ராக்ட் ஆகலை வெறும் விக்ஸ் மட்டும்தான் இன்ட்ராக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் கேண்டிலோட ஓப்பனுக்கும் செகண்ட் கேண்டிலோட ஓப்பனுக்கும் ட்ரா பண்ணுறப்ப இது வந்துட்டு வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் வந்துட்டு போத் த சைடும் அதாவது புல்லிஷ் டெலிவரிக்கும் பியரிஷ் டெலிவரிக்கும் சேம் தான் எஃபிஜி வந்துட்டு இப்போ ஒரு புல்லிஷ் டெலிவரியில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ இந்தா இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து ஃபஸ்ட் கேண்டில் செகண்ட் கேண்டில் தேர்ட் கேண்டில் ஃபஸ்ட் கேண்டிலோட ஹைக்கும் தேர்ட் கேண்டிலோட லோக்கும் இருக்கிறது வந்துட்டு ஃபேர் வேல்யூ கேப் ஓகே இதே மாதிரி ஆயில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம் இங்கே ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் 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 இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த மூணுமே ஒரு முக்கியமான இம்பேலன்ஸ்னு சொல்லலாம் ஃபேர் வேல்யூ கேப் வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் அண்ட் கேப் இம்பேலன்ஸ் இதில் ஃபேர் வேல்யூ கேப் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண போகிறது அதாவது இந்த மென்டார்ஷிப்பில் என்ட்ரிக்கு நம்ம ஃபேர் வேல்யூ கேப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மாடலில் அப்படியே டேரெக்டாக ஒரு லைவ் ட்ரேடில் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நமக்கு இந்த த்ரீ செட்டப்ஸ
மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு நமக்கு இப்போ பியரிஷாக இருக்குது மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நம்மளுக்கு ஹையர் சைடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகணும் ஸோ நம்ம இது பிரேக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இப்போ வெயிட் பண்ணணும் ஓகே மார்க்கெட் வந்து இங்கே நமக்குள்ளே பிரேக் ஆகிடுச்சு ஸோ நல்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோடு பிரேக் ஆகிருக்கு அதாவது மார்க்கெட் லிக்விடிட்டி ஸ்வீப்பு இந்தா இருக்குது லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு கீழே போயிடுச்சு கீழே போயிட்டு இது இந்த இந்த ஹை தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்விங் ஹை ஸோ இது பிரேக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இங்கே நமக்குள்ள பிரேக் ஆயிடுச்சு நான் அந்த ஒயிட் கலர் போல்டு டூ போல்டு லைன் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ எங்களுக்குள்ள வந்துட்டு நம்மளுக்கு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் பிரேக் ஆகிடுச்சு இது வந்துட்டு ஃபைவ் மினிட் சார்ட் இப்போ வந்துட்டு நான் டேரெக்டாக ஒன் மினிட் டைம் ஃப்ரேமுக்குள்ளே போகிறேன் ஒன் மினிட் டைம் ஃப்ரேமில் எனக்கு எங்கேயாச்சும் மார்க் ஃபேர் வேல்யூ கேப்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறேன் இங்கே நோக்குள்ள இருக்க ஃபேர் வேல்யூ கேப் ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே நோக்குள்ள ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ என்னோட என்ட்ரி இங்கே இருக்கும் என்னோட எக்ஸிட் வந்துட்டு இந்த ஹை அதாவது என்னோட டூ என்னோட என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் வந்துட்டு இந்த லோக்கு கீழே இருக்கும் ஸோ டூ ஆர் எஸ் ஆறாக வந்து ஸோ இந்த ஹைனே வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு காய் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே மார்க்கெட் டேப் பண்ணிடுச்சு ஃபேர் வேல்யூ கேப்பை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு கிளாசிக் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ மென்டார்ஷிப்போட மாடல் ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு ரஃப்பாக நான் உங்களுக்கு ட்ராயிங்கில் கொடுத்தேன்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு லிக்விடிட்டி பாயிண்ட் இருக்குது நம்ம இப்போ இதாக இருக்கணும் புலிஷாக இருக்கணும்னு நினச்சிக்கிறோம் மார்க்கெட் வந்துட்டு கீழே வந்துக்கிட்டு இருக்கு மார்க்கெட் வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு இது ஸ்வீப் பண்ணுது ஸ்வீப் பண்ண உடனே மார்க்கெட் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் ல ஸ்பீடாக இந்த ஹையை வந்துட்டு பிரேக் பண்ணணும் பிரேக் பண்ணிடுச்சு நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல எந்த இடத்துலையும் ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஃபேர் வேல்யூ கேப்பில் நம்ம என்டர் ஆகணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கிளாசிக் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ மென்டார்ஷிப்போட மாடல் இது வந்துட்டு ஈஸி கிடையாது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ மென்டார்ஷிப்பை கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அதோட இன்டர்னல் டைனமிக்ஸ் என்னன்னு தெரியும் இது வந்துட்டு ஒரு சின்ன சம்மரி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஈஸியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் ஸோ யா நான் எவ்ரி டே ஈவினிங் மேபி செவன் டு நைன் இல்லைனா எயிட் டு நைன் வந்துட்டு யூஎஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட் சிஎஃப்டிஸை வந்துட்டு டேப் ரீட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுவேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டெய்லி அந்த லைவோட கமெண்ட்ஸில் வந்து கேட்கலாம் இஃப் யூ வாண்ட் அண்ட் மீ டு எக்ஸ்பிளைன் எனி அதர் ஐசிடி கவுன்சல்ஸ் ஆல்சோ ஐ எம் ரெடி டு மேக் அ வீடியோ ஆன் இட் ஸோ தேங்க்யூ இப்போ வந்துட்டு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் நான் என்னென்னு பார்க்கலாம் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் நத்திங் பட் த ட்ரெண்ட் ட்ரெண்ட் ஆஃப் த மார்க்கெட் சி மார்க்கெட் வந்துட்டு இது லோ இது வந்துட்டு ஹையர் ஹை higher low higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher high higher low and higher high in the market vandittu இந்த லோவோட இந்த ஹை இந்த லோ வந்துட்டு என் எல்லா இடத்துலையுமே அதிகமாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மார்க்கெட்டோட ட்ரெண்டை டிஃபைன் பண்ணுறது வந்துட்டு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் அதான் இது வந்துட்டு ஹையர் ஹை ஹையர் ஹை ஹையர் ஹை ஹையர் ஹை ஹையர் ஹை ஹையர் லோ ஹையர் லோ ஹையர் லோ ஹையர் லோ ஹையர் லோ இந்த இந்த லோ வந்துட்டு எந்த இடத்துலையுமே கட் ஆகவே கிடையாது 
இப்போ மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு புல்லாஷ் புல்லிஷாக இருக்குது இதுக்கு அடுத்து நம்ம பியரிஷ் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஹை லோ லோவர் ஹை லோவர் லோ லோவர் ஹை கம்பேர்ட் டு இதுக்கு லோவர் ஹை லோவர் லோ லோவர் ஹை இந்த ஹைக்கு இது லோவர் ஹை இந்த லோக்கு இது லோவர் லோ லோவர் ஹை லோவர் லோ லோவர் ஹை அண்ட் லோவர் லோ இந்த இடத்துல பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு ஹைஸுமே இன்வேலிடேட் ஆக கிடையாது ஹை லோ லோவர் ஹை லோவர் லோ இது வந்துட்டு பிரேக் ஆகிடுச்சு இந்த ஹை வந்து இப்போ பிரேக் ஆகாது ஸோ இது தான் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்துட்டு ஒரு பியரிஷ் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ நம்ம டேரெக்டாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மென்டார்ஷிப் மாடலுக்குள்ளே போயிட்டு அது என்ன மாடல் எப்படி என்ட்ரு ஆகிறதுன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் 